Então eu vou orar e o irmão vai começar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça por mais uma vez nos possibilitar estarmos aqui reunidos por este meio digital. Pedimos que o Senhor nos guie em tudo, nos dê uma conexão estável, que também possa estar direcionando pelo seu Espírito o irmão que irá falar, também o irmão que irá traduzir, e que nossos corações estejam abertos para receber a Tua Palavra, aprender mais de Ti, da Tua vontade, e nos ajude também no esclarecimento das perguntas no final. Essas coisas te pedimos e te damos graças, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Because the rest of you said amen, I guess I can say amen too. Já que os demais falaram amém, então eu vou falar amém também. So, uh, it's... Um, Uh, thank you for inviting me to um, talk to you a little bit this evening. I just wanted to have a discussion really with you about the difference between the Lord's Supper and the Lord's Table. Então, muito obrigado pelo convite, conversar com vocês hoje à noite. Eu, na realidade, gostaria de ter uma, uma pequena discussão sobre o que é a mesa, é, a mesa e a ceia do Senhor. So, um, if you uh, if you have questions, I would like to encourage you to maybe have a note paper and take those uh, make notes of those questions, or put them in the chat um, or something, and then we can look at them at the end. E durante a conversa, eu acho se você tem pergunta, é, pode anotar. Pode escrever no chat e depois vamos olhar aquelas perguntas. And so in the question period, I think that is probably the most valuable part because that's where we try to make this work practically for ourselves and and we fill in the gaps that we have in our understanding. Acho que essa porção de perguntas e resposta é, é a parte mais importante porque é a parte mais prática quando vamos é, tomar o que temos, temos aprendido e colocar na prática. After we got saved, uh, probably we discovered the reality of the Lord's Supper as a privilege first, and then later on we learned about the Lord's Table, probably. Muito provável que a Uh, depois que a gente foi salvo, aprendimos sobre sobre a ceia do Senhor, que é um privilégio. E depois foi quando aprendemos também que é uma responsabilidade. Some Christians never really learn about these things um, ever in their lives. E tem alguns cristãos que jamais é, aprende sobre essas coisas toda a vida que passa sem saber essas coisas. And if some of you have been converted out of Roman Catholicism, your understanding of the Lord's Supper would be uh, quite different and your understanding of the Lord's table would be non-existent. E se alguns de vocês talvez foram convertidos é, do catolicismo, é muito provável que o seu entendimento sobre o que é a ser do Senhor é bem diferente. E, e na realidade, não vai saber nada sobre o que é a mesa do Senhor. So we have a lot to be thankful for. We have simple scriptures that we can look at today and uh, we have a way to practice these scriptures also. Mas podemos dar graça a Deus que temos as escrituras bem claras e também tem como praticar essas escrituras hoje em dia. So we have a lot to be thankful for. Tem, de fato, podemos agradecer a Deus. My uh, concern today was to bring out the differences between the Lord's Supper and the Lord's Table. 
Hoje queria apresentar as diferenças entre o que é a mesa e a ceia do Senhor. As we study scripture, sometimes the differences between truths help us to understand both of them a whole lot better. Às vezes, quando estudamos as escrituras, as diferenças entre as verdades que estamos aprendendo nos ajudem a aprender de fato quais são aquelas verdades. I just thought I would read a verse um, now. Um, let's see here. In 1 Corinthians um, chapter 10, verse 15, I speak as unto intelligent men, judge ye what I say. Então vamos, nesse momento, ler um versículo de 1 Coríntios 10, o versículo 15 diz, Falo como as sábios, julgai vós mesmos o que digo. God wants us to be intelligent on this subject of the Lord's table and the Lord's supper. It's so important for our Christian path. Deus quer que tenhamos entendimento sobre é o tema de hoje, porque é tão importante para o nosso caminhar. So I'd like to look at a number of scriptures. I'll tell you what those scriptures are before we start. Então vamos ler várias uh, passagens e eu vou comentar agora quais, quais vão ser aquelas passagens antes de ler. We're going to look at Luke 22. Leremos capítulo 22 de Lucas. And that's where the Lord Jesus made that first request for us to remember him in his death. Esse é o lugar quando o Senhor é, fez a primeira vez fez o pedido que lembramos dele na morte dele. And then we will look of course at 1 Corinthians 11. E depois vamos ler 1 Coríntios capítulo 11. And 1 Corinthians chapter 1 and chapter 10. E também 1 de Coríntios, capítulo 1 e capítulo 10. So, it's a fairly simple uh, little uh, menu today. Uh, and we need the Lord's help, though, to understand as best as we can. Então, é talvez muito simples o que vamos falar hoje, mas precisamos mesmo da ajuda do Senhor para entender o que Ele tem para nós. Let's start with Luke 22. Então, vamos dar início em Lucas 22. Uh, maybe you could read in Portuguese uh, from uh, Luke 22, verse 7 through to um, verse 20. Vamos ler Lucas capítulo 22, desde o versículo 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cantro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazer os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os doze apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, Tomai-o e reparti-o entre vós. 
porque vos digo que já não beberei do fruto da vinde, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu eu dizendo, isso é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ok, um, my comments here in Luke 22 are going to be very simple. Um, and uh, you can ask the difficult questions after, and then Paul can answer the difficult questions. So, um, Os meus comentários aqui em Lucas 22 vão ser muito simples, e depois podem fazer as perguntas mais difíceis. <laughs> e Paul vai responder. Uh, the this chapter uh, is highly symbolic. Tem muito simbolismo aqui nesse capítulo que temos lido. So it's full of moral and practical teaching that it is in picture form. Então aqui esse capítulo está cheio de de uh, figuras e uh, what, what's the word for um, bom, são explicações sobre a verdade mas é em forma de de uma figura so what we don't have in Luke chapter 22 with regards to the Lord's Supper is the doctrinal teaching of it então o que não temos aqui capítulo 22 de Lucas não temos a doutrina sobre O que é a ceia do Senhor? The Lord's request to remember him in his death waits for Acts chapter 2 to be actually done. Então, o pedido do Senhor que lembrássemos dele na sua morte, é, não achamos até o capítulo 2 de Atos. And then, the teaching of it waits for the Apostle Paul to be given that revelation. Jonathan, what's the word for teaching? Doutrina. Pode ser ensino. Ensino ou doutrina. Ok. O ensino, então, sobre, sobre esse tema não vem até o Apóstolo Paulo. So what we have in Luke 22 really is an old-fashioned Passover a Jewish Passover meal. O que temos em, aqui em Lucas 22 é uma ceia da Páscoa dos tempos antigos. And during that Passover meal, the Lord Jesus uh, gives instruction that they should, after he dies and, and, uh, and is resurrected, they should remember him in his death in this way. E durante essa ceia de Páscoa, o Senhor dá, ele ensina que eles devem lembrar dele dessa maneira após a sua morte. And here's a problem. Many Christians think that the Lord's Supper is just an extension of Judaism, an extension of the Passover. Então, é aí onde entra o problema, porque muitos cristãos... Eles acham que a ceia do Senhor é somente outra coisa acrescentada à Páscoa. So, the Passover meal, let's look at this chapter, from verse 7 down to verse 18, is regarding the Passover. Então, vamos olhar desde o versículo 7 até o 18. Essa passagem aí sobre a ceia da Páscoa. And when I talk about symbols and types, in the first part of this, their journey to the place where they're going to eat the Passover is a type of something really precious. Então, quando fal a falar-me de, de simbolismo, 
e tipologia é, a, é, quando eles viajam até o, a casa onde, onde tem esse ser, essa é uma figura para nós. Uh, Paul, feel free to fill in details that you think I'm missing. So, the journey that the disciples make to go and find the place is a picture of how you and I find the place, the one place where the Lord wants us to remember Him. Então, o caminho eh, no qual viajam os discípulos até encontrar o lugar é uma figura como eu, como, como vocês, eh, nós encontramos o lugar, eh, ou um lugar que o Senhor tem para nós. So that would go from verse 7 to verse 14, approximately. Então, essa parte desde o versículo 7 até o versículo 14, mais ou menos. And in this, uh, we're not going to spend time on this because this would take another hour. Mas não vamos pa, uh, passar muito tempo nesse tema aqui porque va, iria eh, gastar mais de uma hora. So you can ask Paul on another time to take that up. Então depois poderia perguntar para o Paul depois. So then we have the actual Passover meal uh, from verse 14 through verse 18. E desde o versículo 14 até o 18 temos a, a comida da Páscoa. And then in verse 19 um, and 20 is really just the two verses that Uh, are of interest to us with regards to the Lord's Supper. E de fato, 19 e 20 são de interesse para nós sobre o tema da ceia do Senhor. There's no way that the disciples would have understood what this meant. É, os discípulos não tinham como entender o que queria dizer tudo isso. And so this waits for 1 Corinthians chapter 11. Então, o ensino sobre esse fato chega, é, é apresentado em 1 Coríntios, capítulo 10 e 11. So, let's turn then to 1 Corinthians 11. Então, vamos para 1 Coríntios 11. And uh, there's some correction on the Lord's Supper from verse 17 to uh, verse 22. We will not look at that now. Do versículo 17 até o versículo 22, 1 Coríntios 11, os, uh, o apóstolo tinha que corrigir umas coisas sobre a ceia do Senhor. Mas nós não vamos entrar nisso agora. And now verse uh, 23, these verses that follow are the revelation that Paul was given from the Lord about the request to break bread in his remembrance. Desde o versículo 23 e os versículos seguintes são a revelação que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor sobre partir o pão em memória dele. Uh, maybe you could read um, those... Uh, verses maybe from verse 23. Um, well, this is difficult. Um, maybe verse 20 and then verse 23 to, um, yeah, right, right to the end. Vamos ler 1 Coríntios 11. Versículo 20. Vamos pular até versículo 23 e ler até o final. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Agora 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de, de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento do, no meu sangue. 
Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do, e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quando as demais coisas, quanto as demais coisas, ordenadas aí, quando for ter convosco. So the Lord's Supper is what we do when we come together to remember him and his death. Então, a ser do Senhor e essa coisa que praticamos quando juntamos para lembrar da morte dele. And 1 Corinthians 10 and 1 Corinthians 11 give us the instruction, the very serious instruction about this privilege we have. Então, 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11 são um ensinamento muito sério sobre o tema que estamos falando. We read in verse 20 that when you come together, this is a very important expression. Lemos o versículo 20, onde diz, quando vos ajuntais. É muito importante essa questão. This is the coming together in an assembly. O juntar aqui é juntar em assembleia. As we get in 1 Corinthians 14, when you come together in assembly. É o mesmo que temos 1 Coríntios 14, quando os vos juntais em, em, em assembleia. In verse 20, Paul is correcting them for coming together and not being serious about the Lord's Supper. Em versículo 20, o apóstolo Paulo está lhes corrigindo porque se juntavam, mas não, não tomaram em sério a ceia do Senhor. Probably one of the, the most important things that we can understand is that this is his supper. É provavelmente a coisa mais importante que poderíamos entender sobre o tema é que a ceia do Senhor é a ceia dele. This is a big problem in Christianity today. É isso aí é um, um problema muito grande entre o cristianismo de hoje. We speak about come to our church and experience worship with us. É, a gente fala, vem para a minha igreja, experimenta a adoração comigo e conosco. Who is supposed to experience worship, me or God? Quem deve ser a pessoa experimentando a adoração? Eu ou Deus? The problem was in Corinth, they were coming together for themselves. Então, o problema foi porque em Corinto, o pessoal se estava juntando por si mesmo. And this got so bad that they would come together and have a big social feast. E chegou a tal ponto que o pessoal é, se juntava só para ter uma festa entre eles. That's verse 17 and 18. Isso que tem em versículos 17 e 18. So we need to be very careful how we think about the remembrance of the Lord and how we think about worship. Então, 
devemos ter muito cuidado da maneira em que eh, pensamos sobre a sede do Senhor e a adoração. This is being seriously perverted in, uh, in the, the, the Christian world these days. Então, isso é muito pervertido né, no, no cristianismo de hoje. So when we think about the Lord's Supper, let's think about His Supper, not mine. Então, quando pensamos sobre a ceia do Senhor, pensamos assim, é a ceia dele, não é a minha. Notice verse 23. Então, reparem, versículo 23. That the Lord Jesus, on the very same night that he was betrayed, he came together with his disciples and asked them to remember him. E o Senhor Jesus, no mesmo noite em que ele foi entregado, ele pensou dos seus discípulos fazer isso no morrer dele. In the context, or I don't know if that if you got a word for that one, but in the context of his sorrow and suffering, he asked them to remember with him. Então, bem no meio do seu é, sofrimento, ele, ele pediu aos seus discípulos que eles fazessem isso em memória dele. It's hard to understand the Lord Jesus about to go to the cross and stopping everything and doing this with his disciples. É difícil compreender como o Senhor já é, é, no caminho para a cruz, mas no meio de tudo isso ele pare e ele faz isso aqui, o que temos aqui. The cross was really the center of two eternities. A cruz é de fato o centro das do, dois eternidades. In fact, there's only one eternity, but it, we just think of it as the center of eternity. De fato, há uma só eternidade, mas podemos pensar que o centro dessa eternidade é a cruz. So, it's all about him, period. Então, é todo dele, ponto. When we come together in assembly, to remember him in his death, it's not to talk about ourselves. It's not to talk about, to, to exercise our gift. Então, quando juntamos a Assembleia para lembrar da morte dele, não é para falar sobre nós mesmos. É, não é para exercício de dons. And it is not about entertainment. Uh -huh, entertainment. Entretenimento. É isso. Não é por isso. Não é, é, não é para isso. It's a very sad thing that it's popular now in, in uh, popular Christianity that worship means entertainment. É muito triste o fato de que dentro do cristianismo uh, pensa assim que a adoração é só entretenimento. And so, if people actually do break bread in these worship services in the Christian world, if. E, e se acontece, se acontece que o pessoal dentro desse, do cristianismo parte o pão dentro desse, de um serviço da, daqueles, they might be guilty of a serious offense before God. Pode ser que, que estão em risco de, de ofender a Deus mesmo. Verse 27 through uh, verse 32 speak about that. Isso é o versículo 27 até o versículo 32. And, uh, you know, this subject of the Lord's Supper and the Lord's Table, you can't divide them too much because they do go together. 
E não tem como dividir muito o tema que temos hoje, a ser do Senhor, a mesa do Senhor, porque as duas coisas vão juntas. As we go in to discuss about the Lord's table, we'll begin to see the differences and the similarities. Ao falar sobre a mesa do Senhor, vamos, vamos a ver quais são as diferenças e também é, como são iguais. But back to verse 24, notice the character of the Lord's Supper should be thanksgiving. É, mas no versículo, which verse was that, Wayne? Verse 24. O versículo 24, o caráter é, da sede do Senhor é dar graças. So he is asking us to have fellowship with him in regards to his suffering body, so the sacrifice that he has made. Ele ter, quer ter comunhão conosco sobre o fato de que ele é, entregou o seu corpo, o sacrifício que ele fez. We actually don't come together to remember him in his death with the purpose of worship. That's not our, our purpose when we come together. O nosso propósito é, de fato, não é lembrar dele na morte dele, quando juntamos. Our purpose is to remember him in his death like he asked us to, and worship is the result. Desculpa, a adoração não é o propósito porque nos juntamos. A, o propósito, é, é, de fato, é, é lembrar dele na morte e a, ado, a adoração vai fluir desse... É, quando praticamos a memória dele. When you and I come together to remember the Lord in his death, we don't come uh, with a pre-planned worship ceremony. Ao juntarmos para lembrar do Senhor na morte dele, eh, não, não nos juntamos com algo pré-planejado. We come to think about his death and just simply thank him for it. Think about his blood that was shed for us and thank him for it. É, o, o que estamos fazendo é juntar-nos para pensar sobre a morte dele, sobre a sangue que ele derramou e agradecer a ele por haver feito isso. And so in verse 26, it tells us that when we do break bread and drink the cup, we are announcing or we are lifting up uh, that death as a sacrifice before God. We are appreciating all of that before God. O versículo 26 diz que quando a gente come e bebe, estamos anunciando diante de Deus o, o que ele fez. And so this is, this is so precious to God the Father, the, the, the death of the Lord Jesus and his blood, we must treat it very, very carefully. Então, a morte do Senhor, o sangue, dele é tão precioso para Deus. A gente tem que ter muito cuidado quando estamos tratando o tema. And so we when we do come together in verse 28, we need to come together already having judged ourselves. Então, ao juntarmos, é, como, como lemos no versículo 28, devemos já ter nos julgado antes de nos juntar. So, it's not, we don't want to come into the Lord's presence with a casual attitude about sin in our lives. É, não queremos entrar na presença do Senhor uh, sem importar o pecado nas nossas vidas. Because as we get in uh, verse um, 29, on to the end of the chapter, the Lord will 
uh, judge in our lives if 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 we are careless. Porque desde o versículo 29 vemos que o Senhor de fato julgará em nossas vidas se não é, temos muito cuidado sobre isso. In verse 30, we don't know how many problems among us are a result of this. E no versículo 30, é, nós não sabemos quantos são os problemas entre nós, quantos dos problemas entre nós são é, resultado disso. But that's not for us to decide. Oh, brother Wayne, he he must have some sin in his life because he's sick now. Mas isso tampouco é, não é para nós decidir. É, então, o irmão Wayne, ele é enfermo, então é, deve ser porque está pecando. This is just a statement that the Lord treats this very seriously. Essa porção aqui é, é somente, somente está dizendo que o Senhor toma muito sério esse assunto. And so in verse 29, we learn that the problem is we are to discern or understand the Lord's body. This is not his mystical body. This is the actual body he died in. O versículo 29 diz que devemos discernir ou entender uh, o corpo do Senhor. E quando fala do corpo aqui, não é o corpo dos cristãos. É o corpo mesmo no qual ele morreu. So if I have sin in my life and I come into the Lord's presence to remember him in his death, I'm offering him that sin because I'm offering that. Então, é, se eu é, tenho pecado na vida, na minha vida, e eu venho para fazer esse, a ceia do Senhor, celebrar a ceia do Senhor com esse pecado. Eu estou apresentando esse pecado para o Senhor. So, verse 27, 28, 29 are speaking about this very solemn thing. Um, and this has not been paid attention to in the Church of God. Então, o versículo 27, 28, 29 está falando dessa coisa muito solene. Que uma coisa que não, não, é, o pessoal não, não presta atenção na igreja de Deus. So if he died to put away my sin, and I'm living in it, it's a practical denial of what he's done. Então, se ele morreu para tirar o meu pecado, e eu estou vivendo nesse mesmo pecado, é negação é, do que ele fez por mim. So I guess the question is then, what am I thanking him for? That he died for my sin so I can live in my sin? Então, a pergunta seria, então, o que, para, para o que estou dando graças é, que ele tirou o meu pecado, mas eu estou vivendo nesse mesmo pecado? So, um, maybe we should go to the... Um, the 10th chapter, although, hmm. yeah, go ahead. Então, vamos se, vamos para capítulo 10, agora. So here now, in the um, 10th chapter, it, we speak a little bit again about the supper, and then we move into the table, truth. Então, no capítulo 10, falamos também sobre a ceia, e depois... Entramos no tema da mesa. So in 1 Corinthians 14, I'm sorry, 1 Corinthians 10, the first 14 verses looks at Israel being casual about uh, living a faithful life with the Lord. E os primeiros 14 versículos deste capítulo 10 falam sobre Israel. E eles... É, para eles não tinha importância a santidade do Senhor. All through Israel's history, they had a problem with mixing idolatry and the worship of God. E durante toda a história da, do, do povo de Israel, eles misturavam. Ah, tinha esse problema de misturar a idolatria 
junto com a adoração de Deus. So we often separate uh, 1 Corinthians 10 at between verse 14 and 15. Então, muitas vezes a gente é, divide entre o versículo 14 e 15 desse capítulo 10, 1 Coríntios. We usually say that the first 14 verses has got to do with profession and the verse 15 and on has got to do with reality. É, falamos assim, os primeiros 14 versículos são é, da profissão e desde o versículo 15 é a, reala, é a realidade da profissão. But I would like you to think about those first 14 verses as a basis for his discussion about the Lord's table. Mas eu quero que vocês pensam dos versículos 1 até 14 como, como a base é, para o resto do capítulo. So, in verses... Um... 15 through um, verse uh, 17, 18, somewhere in there, we are really talking about the supper. O versículo And we'll notice that in verse 15, He is asking us not to be casual in our understanding of this truth. É, versículo 15, ele está pedindo que tomamos em sério é, o tema. So, as members of the body of Christ, you and I are responsible to understand what we do. Você, eu como membros é de Cristo, somos responsáveis de entender o que estamos fazendo. He wants us to be intelligent believers. Ele quer que sejamos inteligentes, crentes inteligentes. And you know, as we study the scriptures, not just for intelligence only, but as we study, the joy is incredible. We get a huge benefit from this. Então, ao estudar as escrituras, não somente para entender, mas ao estudar para praticar, o gozo é, que desfrutamos é muito grande. Então, temos um benefício muito grande é, de, de estudar essas coisas. In my 64 years on this planet, um, I spent the first 20 in rebellion and the last a uh, little bit of time I've been enjoying this book. I, I've enjoyed a lot of things in my life, but nothing like this book. Então, em todos os 64 anos que, que eu vivi, já vivi aqui na Terra, eu passei 20 anos, primeiro 20 anos, é, rebelde. Mas, desde então, estou desfrutando desse livro aqui. E tem muita coisa que podemos desfrutar na vida, mas o livro aqui é a mais grande. So, in verse 15, he says, I speak unto wise men or intelligent persons. No versículo 15, falo como a sábios ou a pessoas inteligentes. And then he says, I want you to judge what I say. That is, make a difference. That's what judgment means. It makes a difference between black and white. Então diz, julgai vos mesmos o que digo. O julgar é entender a diferença entre duas coisas, uma coisa branca, uma coisa preta. So in, in verse 16, this is, the cup that we uh, drink together is a cup of blessing. It's not a, a cup of judgment. Então no versículo 16, o cálice que tomamos o cálice é de bênção. The Lord Jesus took a cup of judgment from the hand of his father in the garden and then he drank it on the cross, you could say. O Senhor Jesus, ele tomou um cálice de julgamento 
do seu pai e o tomou, o levou, poderíamos dizer, até a cruz e aí o tomou. When you and I look at that cup on the table in the Lord's Day morning, we are looking at a cup that represents blessing. Mas quando quando eu e você é, contemplamos é, o cálice na mesa do é, na mesa aí é uma é o cálice é de bênção. I think that this reminds us that we should understand the value of the blood of the Lord Jesus Christ so that we can come into his presence and thank him intelligently for what he's done. Eu acho que isso, isso nos faz lembrar que deveríamos pensar no valor do sangue do Senhor ao entrarmos na presença dele. To think that the Lord Jesus shed his blood to wash away all of my sins is a simple truth, but I can't get my head around it. It's so large. A verdade é que Jesus derramou o seu próprio sangue para me lavar, limpar os meus pecados é uma verdade muito simples, mas é tão grande que a gente nem, nem, nem tem como entender. The fact that the Lord Jesus has washed away your sins in his precious blood has made you a disciple, a loving disciple. That's why you follow him. O fato de que o Senhor lavou os, os seus pecados, os teus pecados no sangue dele, é, é isso? É porque você é discípulo dele. É porque você ama. And his and when we look at the bread in uh, verse 16 the bread which we break <clears throat> is it not the fellowship of the body of Christ e no versículo 16 é, 16 o final o pão que part, que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo in our english bible it says communion it really means fellowship I think it's one and the same. And is it? Okay. It, yeah. So this is um, this is a most wonderful thing that we have the privilege to drink this cup together and eat the bread together to express our fellowship with God about the value of those two things. Então é uma coisa muito maravilhosa que a gente pode tomar o cálice, pode comer do pão juntos e assim expressar é, essa verdade das duas coisas. So verse 16 is his physical body he suffered in. No versículo 16 é o corpo mesmo dele, no qual ele sofreu. Verse 17 is the mystical body that we're all part of, the one body of Christ. No versículo 17, é o corpo místico, quer dizer, o corpo do qual somos todos membros. Corpo de Cristo. So what a privilege that I can come into the Lord's presence and have fellowship with God over his precious blood, The, the Lord Jesus' precious blood and his precious body that was offered for me. Então, o tamanho, o privilégio é entrar na presença de Deus e ter comunhão com ele sobre o corpo e o sangue do Senhor que ele derramou por nós. So this is a little more than about the... Um, about the supper. Let's, in the few minutes that remain, let's look at the table. Esses versículos são um pouquinho mais sobre a ceia. E nos poucos minutos que temos agora, vamos falar um pouquinho sobre a, a mesa. Maybe some of you think, uh, as I used to think, that the Lord's table and the Lord's supper is really all just the same thing. 
é, talvez alguns de vocês, como eu também, antes pensava que que a mesa a ser do senhor é só uma coisa. So in verse 16, we have fellowship with his blood and his body. E no versículo então, no versículo 16, temos comunhão com o o seu sangue e o seu corpo. In verse 21, we have the fellowship of the Lord's table. E no versículo 21 temos a comunhão da mesa do Senhor. This is different. Isso aí é diferente. Because the the Lord's supper is something that we actually do. Porque a ceia do Senhor é uma coisa que a gente pratica. The Lord's table is uh, a basis of our fellowship. Mas a mesa do Senhor é a base da nossa comunhão. And so we notice, here's how we know this. If we read then from verse 20 through, no, sorry, uh, verse 18 through 22. Would you quickly read that, Paul? Então, como podemos saber isso? Vamos ler desde o versículo 18 até 22. É, Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. Mas, que digo? Que o ídolo é alguma coisa? O que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam a sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Could you also read 1 Corinthians 1? Verse 9. Vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. When those early Christians were saved, they were all in one fellowship. Quando os primeiros cristãos foram salvos, eles formaram um só comunhão. And today, there is still only one fellowship. E hoje, existe só uma comunhão. The fellowship of His Son, Jesus Christ. It's the only fellowship you and I have been called to go to. A comunhão de Seu Filho Jesus Cristo. É a única comunhão a qual somos chamados. So, as uh, now here we are in the year 2020. Então, hoje em dia é o ano 20, é 2020. We're in a day of ruin. É um dia de ruína. And many Christians do not recognize this one fellowship anymore. E muitos cristãos não reconhecem a comunhão. Now back to 1 Corinthians chapter 10. Agora voltamos para 1 Coríntios 10. In verse 18, he talks about a fellowship or a table of Judaism. E no versículo 18, ele está falando de uma comunhão uma, uh, a mesa, o altar do judaísmo. And then in verse 20, he talks about an idol's table or a, or a demon table. E no versículo 20, ele fala sobre a mesa de ídolos ou de demônios. And what we learn here is that behind every ground of fellowship or every table, There is something deeper. E o que aprendemos aqui? 
e é que de trás, trás de, de todo terreno é, de comunhão, toda mesa de comunhão tem uma coisa mais profunda. Verse 18 tells us that if you um, offer a, a sacrifice in Judaism, you are in fellowship with everything that that table represents, that, that Jewish table. O versículo 18 diz que ao oferecer um sacrifício no altar, você está em comunhão com tudo o que envolve aquele altar. Uh, so, Paul, is the word um, in the end of verse 18, partakers of the altar, does that word in Portuguese mean fellowship? Um, participants. Okay. Um, the uh, the Kelly translation uses the word fellowship there. It's incredible how this word fellowship keeps popping up in this chapter. So I don't know in the Portuguese if that's consistent through here. No versículo 18, a palavra participantes, em uma tradução pelo pelo senhor Kelly, a palavra é comunhão. Yeah, so you used the word communion, I think, didn't you? Right, I was explaining that the, the word there, participants, is communion, although that... Oh, that, that's good. I guess it would be communicants. I don't yeah. Know. <clears throat> uh, it's just good to see this, the, these words being used consistently through here. Mas é bom ver que essa palavra é usada é, é por toda... Essa capítulo aqui, comunhão. And so when we look at these three different tables, uh, they are diametrically opposed to each other. Então, ao olhar esses três, essas três mesas, as três mesas são opostas entre elas. I believe that what the Spirit of God would maybe be telling us today, <clears throat> in a day of ruin, we have to be extremely careful what we identify with when it comes to worship and the study of scriptures and so on. Então, o Espírito, de, eu acho que o Espírito de Deus hoje em dia está dizendo que deve, deveríamos ter muito cuidado é, com as coisas é, com que temos comunhão. É, na, na, no estudo da palavra, é, na, na nossa adoração. In verse uh, 21, he is saying, you cannot join the Lord's table and a demon's table or Judaism. You can't join those together. E no versículo 21, ele diz que não tem como juntar a comunhão na mesa dos demônios com a comunhão na mesa do Senhor. So he's saying, but you can practically try to do that and, and it is very dangerous. Mas ele diz que sim, na prática é possível fazer isso e é muito perigoso. As in verse 20, you're having fellowship with what that table or that group represents. E como diz no versículo 20, você ao fazer isso, você tem comunhão com é, o que representa essa mesa, esse comunhão. So when it comes to ecclesiastical things, we if we have fellowship with a group of Christians and we say I don't really care what they believe or what they do, I just love them. When we have fellowship with them or break bread with them, we are in fellowship with everything that they do. Então, em, nos assuntos eclesiásticos, é, talvez é, pensamos, não? É, tem um grupo de cristãos ali, é, eu amo essas pessoas e vou ter comunhão com eles. 
Mas quando partimos pão, é, temos comunhão com, com as pessoas, estamos, é, estamos concordando com tudo o que faz naquele lugar. And the other thing too is that the other side of this is that what I'm doing in my life, I bring to and introduce it to the Lord's table. Outro lado disso é que o que eu estou fazendo na minha vida, tudo isso estou trazendo para a mesa do Senhor. So we must be humble and careful. The Lord deserves our best. Então deveríamos ser humildes, cautelosos, porque o Senhor ele merece o melhor de nós. And so, as we already saw, before we come, we judge ourselves. Como já vimos, antes de chegar, deveríamos nos julgar. Now, notice, that's to do with the Lord's Supper. The Lord's Supper is maybe one hour once a week. Então, repare, isso tem que ver com a ceia do Senhor. E pode ser que a ceia do Senhor é só ocupa uma hora na semana. But if you are are practically at the Lord's table, taking your place at the Lord's table, you are there 24 hours a day, every day of the week. Mas se você está praticamente na prática na mesa do Senhor, você está ali os 24 horas do dia. Sete dias da semana. So our responsibility with regards to the Lord's table is actually deeper. Então a nossa responsabilidade enquanto a mesa do Senhor é, é de fato mais profunda. So some of the differences then with the Lord's Supper, it's one hour approximately one day a week. Então, algumas das diferenças, a, me, a ceia do Senhor, aproximadamente uma hora, uma vez na semana. Whereas the table is a ground of fellowship or a basis of fellowship that we are in 24 mas, hours a day. Mas a mesa do Senhor é a base, o terreno da nossa comunhão e a qual ocupamos 24 horas no dia. We could say that the table is a basis of our collective fellowship. It is that what we have in 1 Corinthians 1, 9, the fellowship of the Son. É, a mesa, podemos dizer que a mesa é a parte da, da comunhão é, em geral, coletivamente que temos comunhão. É, where was that reference? Uh, 1 Corinthians 1, 9. É, eu escolho o versículo que lemos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. So it's a basis of principles and fellowship that the Lord is gathering by the Spirit to. It's a scriptural basis that we gather on. Então, a mesa do Senhor é uma base escritual, é, segundo as escrituras, na qual... É, o, para a qual a gente se congrega. But the center of it all is the sun. It's the fellowship of the sun. And so he's the center of it. Mas o centro de todo é o filho. A comunhão do filho. Ele é o centro de todo. So, doesn't this make your life and mine a little bit more focused? That you and I live the purpose of our lives should be the Lord Jesus Christ, the focus of it. Então, o, o centro das nossas vidas deveria ser o Senhor Jesus. There's lots more that we could say, but maybe there should come up in the questions. You know, we've gone over an hour or so. Um, maybe all the questions can come now and... Uh, 
some of you brothers can answer them. Tem muito mais que poderia dizer sobre o tema, mas talvez já vamos entrar nas perguntas. Maybe I could say one more thing. <laughs> that um, the center is not principles and doctrines. It's a person. But because of who that person is, of course, there's principles and scriptures that we base it all on. Eu vou dizer mais uma coisa. O, o, o centro não é doutrina, não são princípios que são o centro. É uma pessoa. Mas, porque a, essa pessoa é o Senhor Jesus, então, vai ter bastante princípios, doutrinas é, no redor de, do, dessa pessoa ao qual é, nos congregamos. Do you have this in Portuguese? Yes. Ok, good. <laughs> So if you can read him the question, one of the questions, Jonathan, I'll, uh, I'll be back in three minutes. I wasn't paying attention to the chat, or is it? <laughs> I I was writing. They are sending me questions in private. Okay. <laughs> okay. Então eu vou fazer as perguntas. Primeira pergunta tá na listinha aqui. O Breno vai fazer. É, então, como o irmão, como o irmão N falou no começo da, da live, tem muitos irmãos que vieram do catolicismo romano, né? E o problema é, é que essa transição né, do catolicismo romano para sair, sair para comungar somente o nome do Senhor, às vezes dá alguma confusão né, na, na cabeça do irmão que, que acabou de sair do catolicismo romano, principalmente em Lucas 22, 19, né? Que é que fala, isto é o meu corpo que, vo, que, por, que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. Aí eu gostaria de saber se o irmão poderia falar mais sobre essa parte né, é, de Lucas 22, 19, porque justamente na, no catolicismo romano, eles confundem é, porque o corpo acaba virando justamente de forma mágica o literalmente o corpo de Cristo. Então você está ingerindo literalmente né, o corpo de Cristo. Aí eu gostaria que o irmão pudesse falar mais sobre essa parte, né? Só isso. Deu para entender, pô? Ou... Cheguei só para o final. Ah, tá. Quer que eu, quer que eu repita? É, uh, eu entendi. Tá. É... Eu, vou, eu vou resumir. Eu, ah, tá. Quer que eu resumo? É, poucas tá. palavras. Tá bom, <risos> tranquilo. Luiz, é, quem não? Como e, como falou no começo lá da, da live, muitos irmãos eram do catolicismo romano. Então, é, basicamente, é para é, explicar um pouco melhor, Lucas 22, 19, né? Isto é o meu corpo que, que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. Porque o catolicismo romano justamente fala que o corpo de Cristo é, é transformado literalmente em corpo de Cristo, né? É só isso. Uh, Luke 22, this is my body. In Catholicism, that's understood in one one way. Uh, maybe we could speak about what that means. They believe that when we're eating, yeah. Yes, I'm. I'm asking this because many brothers, uh, like you said, Mr. Rain. Um, come from the Roman Catholicism. So, you would like the, this answer, please. <laughs> okay, so uh, that's helpful because in Catholicism, the priest takes the wafer and says his magical words and the wafer becomes the actual body and blood of the Lord Jesus Christ. Uh, in English, we call it transubstantiation. That's what you mean, right? Isso é de ajuda, porque o sacerdote, ele pega na, não sei, pão mesmo, o quê? É hostia o nome, é, mas é pão, é pão. <laughs> hostia o nome. <laughs> é, pega nisso, é, é o, o parte e, e fala, é, fala as suas palavras mágicas 
e vira corpo mesmo do Senhor, o sangue dele. So, uh, see that? É isso. I can say to you, this is Daniel. Eu, eu posso dizer, isso aí é Daniel. That's not Daniel, that's a picture of Daniel. Isso não é Daniel, é foto dele. When the Lord Jesus says, he took bread and he broke it and gave to them saying, this is my body. Quando diz Would que o Senhor tomou o pão, partiu o pão, o deu para eles, falou assim, esse aí é o meu corpo. So would they understand the Lord Jesus to be saying, here's this loaf and it's my, you're looking at my physical body and you're looking at this loaf and I break it and I say, this is my body? It makes no sense. Não faz sentido se eles entendessem que se o Senhor partir o pão assim, dá para eles, eles vão entender que o corpo mesmo dele, ele não faz sentido não. It, it, it's very simple that he is saying, this is a symbol of my body. É muito simples. Está dizendo, isso aí é símbolo do, minha cor, do meu corpo. So, they would have a symbol to remember him after he died. Para que eles tivessem um símbolo para lembrar dele. Ah, depois do seu morte. This picture is a symbol of a little boy, my grandson, who died before two years old. Esse foto é um símbolo, é, fo é foto do meu uh, grandson. Neto. Neto. É, é, tirou a, tiraram a foto uh, antes que ele morresse. I don't have Daniel anymore. Eu não tenho Daniel comigo. Já. This is all I have. Isso é a única coisa que eu tenho. So, that dear little boy is in the presence of the Lord Jesus Christ now. Esse menino está na presença do Senhor Jesus agora. He, uh, he crawled into the hot tub and drowned when he was about almost two years old. Ele caiu na, na piscina e se afogou quando tinha dois anos. So the Lord Jesus in, in taking the bread is it's like a picture, it's a type. And so we look at that loaf and we think of his body that he suffered in. É, o, o pão é uma figura. É, é, quando vemos aquele pão é uma figura do corpo no qual ele é, padeceu. I'm so thankful for that bread that we break. Eu dou graças pra, por o pão que partimos. And then in 1 Corinthians, he tells us that it's also the mystical body. Mas 1 Coríntios ele nos diz que também é o corpo místico. In 1 Corinthians chapter 10, verse uh, 17. 1 Coríntios 10, 17. When we look at the bot, that loaf on the table before it's broken, it represents the entire body of Christ, every believer on the planet. Ao ver uh, o, o pão antes de partir, esse pão representa a todos os cristãos na face da terra. And we meet on the ground of the one body. We acknowledge every true believer everywhere in the world uh, when we come together to remember the Lord Jesus in his death. E nos reunimos no terreno de um só corpo, é, que, que inclui todos os cristãos. 
And then when we break that loaf, we realize that he died for everyone. É, e ao partir o pão, é, vemos é, o, o entendemos a, what's realize reconhecemos percebemos é isso graça obrigado reconhecemos quando partimos o pão reconhecemos que ele morreu entregou o seu corpo por nós so in summary then catholicism really denies the fact that the, the, the sacrifice is finished and over. They profess to keep on doing it. Então, para resumir, o catolicismo nega o fato de que o sacrifício já foi feito. E toda vez que eles fazem isso, estão dizendo que estão repetindo o sacrifício. So in Catholicism, it's a works-based religion. They keep on sacrificing him. O catolicismo é uma religião baseada nas obras. Então, eles é, continuam sacrific sacrificando ao Senhor Jesus. But in the breaking of bread, we look back to the cross and remember that sacrifice that was once for all time. Mas ao partir o pão, estamos olhando para trás, para lembrar esse sacrifício que foi feito uma vez por todas. And so we rest and in a perfect sacrifice. Então estamos descansando nesse sacrifício perfeito. And we're free to worship now. E somos livres para adorar agora. And this little guy is more happy now than he was in the picture. E o Daniel aqui é ainda mais feliz agora do que era quando tirou a tiraram a foto. Can I add something? <laughs> Hello, I'm Lineo. How are you doing? Uh, are you speaking Portuguese and they translate into, uh, to English to you, okay? Ok. Eu também tenho um, um background, um, um passado, eu vim do catolicismo. Eles chamam a missa de o sacrifício da Santa Missa. E isso, uh, realmente, como o irmão estava falando, eles repetem o sacrifício de Cristo a cada vez que eles fazem isso. Isso é chamado transsubstancialização. Quando Lutero protestou, ele questionou isso, da transsubstancialização, mas ele achava que ainda era o corpo de Cristo. Então, ele chamava de consubstancialização. O católico, o católico disse que o pão se transforma no corpo de Cristo. E o, o, lutera, o luterano ele fala que ele coexiste com o pão quando a gente está comendo. De qualquer forma, ambos estão errados nesse sentido, porque eles estão repetindo o um, um, um sacrifício e, na realidade, o que o senhor estava pedindo é para lembrar, não para repetir o sacrifício. Ele nunca pediu para nós repetirmos. Oh, toda vez que vocês sacrificarem o meu corpo, é, vocês fazem memória de mim? Não. Toda vez que partir esse pão, vocês vão lembrar de mim. É, o ato de partir é, é de lembrar. O irmão mostrou a fotografia uh, do, do netinho. Eu mostro essa fotografia aqui do, do Brian, eu e a Elaine. Então, o Brian está lá nos Estados Unidos. A Elaine está aqui do meu lado. Seria ridículo eu vir aqui e olhar na fotografia dela para matar as saudades dela. Mas do meu filho, eu olho nessa fotografia e lembro, oh, meu filho está lá. Então, a, a fotografia dele me traz a memória ele é ausente agora. É o que nós fazemos quando partimos o pão. Nós não pegamos aquele pão e por nossas orações o transformamos no corpo de Cristo e nem fazemos o Cristo conviver junto com esse pão para nós partirmos. Nós lembramos. São símbolos. Pão e o vinho. Apenas símbolos. Continuam e não há nenhuma uh, santificação desses dois emblemas. 
eles não vão se transformar em alguma coisa santa que depois eu tenho que ter cuidado de guardar ou de como aconteceu com o catolicismo no passado uh, tiveram um concílio eu li isso no, no Darby eles tiveram um concílio entre os, os bispos cardeais porque surgiu o seguinte problema depois de, da celebração da santa missa do sacrifício da santa missa as hóstias que sobravam era o corpo de Cristo. E naquela época, existia muito problema de ratos. E surgiu a questão, e se um rato comer essa hóstia, ele vai para o céu? Eles fizeram um concílio entre os cardeais, os principais, para ver se acontecia isso ou não. E chegaram à conclusão que sim, se o rato comesse a hóstia, ele iria para o céu, porque era o corpo de Cristo. Então, o que eles fizeram a partir daquele, daquele concílio? Toda a Santa Missa, eles pegam, a, 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 o coroinha vai e conta quantos tem na, 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 na igreja, mais ou menos, e é a quantidade de hóstias que ele põe ali, para consagrar. Eles dizem desconsagrar a hóstia. Depois que termina, ele come tudo o que resta. O, o próprio sacerdote que, que uh, santificou aquilo lá, né, o, o consagrou a hóstia e agora é o corpo de ele come para que não fique nem um restinho. Inclusive, eles têm um lencinho de linho que ele passa naquela bandejinha que põe embaixo, porque não pode cair nenhuma partícula no chão, porque é o corpo de Cristo. Eles, então, estão fazendo uma idolatria daquele pedacinho de pão, que é uma bolachinha, né? uma hóstia, é um que nem um, um, um biju. E eles fazem daquilo ali uma verdadeira idolatria. Realmente, nós que viemos de um passado católico, sabemos essas coisas e temos horror dessas coisas. Quando eu vejo Hoje, o pão e o cálice sobre a mesa, para nós, eu vejo, estou fazendo isso em memória de Cristo em sua morte, lembrando que ele morreu por mim, somente isso. Termina o pão, nós tiramos o pão e o vinho e jogado fora, não tem nenhum problema. Uh, do I have to explain that in English? <laughs> it, I could tell that uh, lots of people are nodding their heads, so whatever it was, it was good. <laughs> <laughs> now, I was explaining just the difference between transubstantiation and consubstantiation because uh, Luther, Mark, Luther, Martin Luther, uh, he contested that, but he thought that no, the bread wouldn't turn into the body of Christ, but Christ would uh, uh, live together with the bread. Both are wrong. Yeah. That bread doesn't turn into the body of Christ and uh, neither uh, the Lord comes into that bread and live together with the bread. It's just symbols. And when we see that simple thing, a bread and a wine, we are not going to sanctify those emblems and make it right. something holy because that's idolatry. But we just think of the Lord Jesus Christ as our Savior. <laughs> yeah, very good. Mm -hmm. Próxima pergunta. Por que esta ordem dos elementos? Primeiro o pão, depois o vinho. So why why the order? First the bread, then the wine. So when the um the 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 the, the proper order of course that we get is the um, is to break the bread and then the cup after supper. Então, uh, a ordem é, é partir o pão e depois tomar o cálice. But in 1 Corinthians chapter 10, it's the basis or the basis of our fellowship is the fact that our sins have been removed. So the, the, the cup comes up first there. Mas a base da nossa comunhão é o fato de que os nossos pecados foram tirados. E é por isso que o cálice é primeiro. But when we actually remember him in his death, we remember that it is his body that he gave. He died first and then he shed his blood uh, later. Mas ao lembrar dele, na morte dele, é, estamos lembrando do fato que ele morreu 
e depois derramou o seu sangue. But someone else may have some some better thoughts than that. Pode ser que mais alguém tem outra outra coisa para dizer sobre isso. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: "Fazer isso em memória de mim." Depois tomou o cálice. Ele fez essa ordem. Ele ele que deu a ordem como deve ser feito. Uh, o irmão estava falando que em 1 Coríntios 10, quando vai falar disso, fala primeiro do cálice e depois uh, uh, do corpo, do, do pão. Isso porque ele fala do cálice primeiro, porque ele está falando de mesa, de, a, a mesa do Senhor e mesa de demônios, e tem um terceiro tipo de mesa, que é a mesa dos homens, hoje. né? Mas, de fato, o Senhor Jesus entregou primeiro o seu corpo, e só depois de morto é que derramou seu sangue. Então, se ele fizesse o contrário, ele teria que tirar o sangue dele vivo ainda. Seria o um simbolismo totalmente invertido. O simbolismo ali é que ele deu o seu corpo em sacrifício a Deus e tendo cumprido totalmente o seu sacrifício, ele entregou o seu espírito, morreu. O soldado furou seu lado, sangue e água. Esse sangue é o sangue da redenção. O sangue que teve quando encravaram os, os pregos em suas mãos, ou puseram a coroa, ou nas cibatadas, que ele deve ter sangrado também, esse sangue não é o sangue da redenção. Era necessário que o sacrifício morresse antes. O, o que fosse sacrificado tinha que morrer antes, para depois derramar o seu sangue. Eles nunca tiravam o sangue do cordeiro antes, para depois matar o cordeiro. Eles sacrificavam o cordeiro, derramavam o seu sangue. Então essa é a ordem que Deus fez, que o Senhor Jesus fez naquela noite que estava sendo traído. Porém, Paulo, quando vai falar do princípio, que é a comunhão que nós temos, a nossa comunhão, ele põe o sangue primeiro, porque é o que nos coloca em comunhão hoje. So I'm not just sure what Luis said, but um, in uh, the, the, the order is very plain in Luke 22, 1 Corinthians 11, that the cup was after supper. But in uh, uh, chapter 10, the Lord's Supper is, is, is mentioned, but it's in the context of the table. Então, a ordem de capítulo 11, ele fala assim, é, que o pão primeiro e o cálice depois. Mas o, em capítulo 10 é o contexto é, da mesa do Senhor. So in chapter 10, the subject of the table, it's the blood that gives me my right to be there at that table. Então no capítulo 10, é, está falando da, da mesa e é o sangue que, que abre porta para mim sentar nessa mesa. But maybe Louis said that. That was uh, Linneu. Oh, Linneu, sorry. Yeah. <laughs> I get you all mixed up, I'm sorry. That's fine. Próxima pergunta. O que seria na prática essas três mesas mencionadas? Na prática. So, uh, what are these three tables that we've mentioned in practice actually today? Um, or in I'm trying to think of a way to, or do you understand that? I, I understand. Uh, what are they actually today? <clears throat> Okay, I've experienced um, the idols table. Um, I have not experienced the Jewish table, but I'm thankful to have experienced the Lord's table. Eu já tive experiência com a mesa de ídolos e não tive experiência com a mesa é, dos judeus mas do graças ter o privilégio de participar da mesa do Senhor. 
So about the idols table, I, I give you an, uh, an example or what I experienced. Então sobre a mesa dos ídolos, eu vou contar o que eu tive a experiência. I have two sons by marriage that are not saved yet. Eu tenho dois filhos é, que são meus por casamento. Casei com a mãe deles. Eles não são salvos ainda. One of those boys got married to a girl of a Buddhist family. Um desses filhos casou é, com uma menina de uma família budista. We went to the wedding at their house, at the parents' house. E nós assistimos ao casamento na casa é, dos pais dela. And they had the golden fat boy there. <laughs> Eles tinham o, o gordinho dourado. And everybody brought food and put it as an offering to Buddha. E todo mundo trazeu comida e ofereceu para Buda, é, Buda. Como é que diz? Buda. And uh, the other thing is, they also are offering sacrifices to dead relatives at the same time. E eles, ao mesmo tempo de fazer isso, estão oferecendo também sacrifícios para os antepassados que já morreram. All of this is the Buddhist table. All of this. It's the basis of that fellowship. Então, tudo isso é a mesa é, de Buda. É o base é, desse comunhão que eles têm. Then, we have a big feast, a big dinner together. E então, o que acontece é que a gente é, tem uma festa... É, todos juntos. And my wife said to me, I never thought I would ever be in this circumstance. E a minha esposa, ela, ela falou assim, eu jamais pensava que ia estar numa situação dessas. Here I sit at an idol's table. Aqui estou sentada é, numa, na mesa dos ídolos. Neither of us expected that. É, nem eu, nem ela esperávamos fazer isso. How do I express my fellowship with that table? Então, é, como é que eu vou expressar a minha comunhão com essa mesa? I eat of those sacrifices that were made to that idol like everybody else. E seria comer dos sacrifícios que foram feitos para aquele ídolo, junto com todo, todos uh, os demais que estão uh, aí. That's impossible. Isso é impossível. I cannot do it. Eu não posso fazer isso. I know that behind the fat boy is demons. Eu sei que atrás que traz do gordinho tem muito demônio. I know that I am in fellowship at the Lord's table. I can't join those two together. Eu sei que estou em comunhão na mesa do Senhor e eu não posso misturar essas duas coisas. So 1 Corinthians 10 with regards to the table The, the teaching there is we cannot mix these divergent fellowships. <clears throat> então, o, a doutrina aqui, 1 Coríntios 10, é que não podemos misturar é, a comunhão é, que temos na mesa do Senhor com a comunhão é, na mesa dos ídolos, essas... É, não sei como expressar no português, porque no inglês é um pouquinho diferente. Fellowship, a comunhão fala de, uma, de um grupo de pessoas que estão praticando a mesma coisa. 
é, não sei como seria, mas não posso misturar é, a minha comunhão com a, com a mesa do Senhor com as demais é, lugares onde praticam é, a adoração de qualquer jeito. So, fellowship or agreement, you know, you could use that word too. So, I take the cup of the Lord, I break the, that loaf and eat of it. I'm in agreement with everything that that is. Então, comunhão que tem o um sentido também de concordar. E se eu participo do, do, é, da mesa de um lugar, eu concordo com tudo o que acontece naquele lugar. So, the bigger question, the more important question is, if I take part of a Catholic communion, or a Pentecostal uh, uh, loaf or something like that, is it the same as an idol table or a, um, or a Jewish table? Então, a questão mais, é, talvez mais importante é se eu participo é, da misa, que é a comunhão católica, ou se eu participo da comunhão com a igreja, uma igreja pentecostal, é, é isso o que é mesa de demônio? Não, é impossível. Nós não podemos dizer que a pentecostal uh, a church e going to participar in their worship é the same as a demon's table. That's, that's crazy. Ah, isso é impossível. Não podemos dizer que participar é, de uma comunhão pentecostal é a mesma coisa de participar de uma mesa de ídolos, de demônios. É, não podemos dizer isso. The real point of uh, the 1 Corinthians chapter 10 with regards to the table and the mixture is this, that whatever that organization represents, when I have fellowship with it in worship, I'm identifying with all of it. And that's the teaching of this. É, o, o que o capítulo 10 está dizendo, então, para resumir, é que toda coisa que, que, que alguma organização, vamos dizer, uma organização, é, tem ligada com, com ela, é, quando eu participo daquela organização, aquela comunhão, eu estou participando de todo o que tem dentro é, nessa mesa. So the point then is that I have to be careful what I fellowship with. That's the principle I get from this scripture. Então devo ter cuidado é, com as coisas com que tenho comunhão. We cannot be casual about this because this scripture is very, very plain. He uses obvious differences like idol's temple, idol's table, and a Jewish table. Those are really obvious. Devemos levar a sério essa questão porque é muito claro, muito óbvio o que ele está dizendo que são mesas de ídolos e de demônios. And so we need to be very careful, though, that we don't ever in our minds think of real Christian fellowships as something like a demon's table. Mas deveríamos ter muito cuidado de jamais pensar que uma organização cristã é a mesma coisa de, de uma mesa de demônios. So take from this chapter that you express your agreement or fellowship with the table and everything behind it. Mas podemos aprender desse capítulo que ao participar da mesa de algum lugar, estamos é, expressando a comunhão ou o fato de que concordamos com todo o que, o que acontece nesse lugar tudo o que, que, que está atrás dessa mesa. Próxima pergunta. Eu vou juntar duas perguntas, tá? É, se meus pais me 
obrigarem a ir a uma denominação. Estou errado se eu for? E com quantos anos posso começar a partir o pão? Two questions. If my parents make me go to a denomination, am I obliged to go? Second question, how old do I have to be before I take my place at the Lord's table? Uh, when a parent expects you to go to a table, um, a, a real Christian church, let's say, uh, I shouldn't say real Christian church, a Christian fellowship, um, of real Christians, but a denominational thing, and you're ob obligated to go. I guess you're obligated to go, but you don't have to take part. And I think that's the point here. You don't have to take the actual uh, loaf and the and the cup there. Is you, os seus pais te obrigam assistir a uma denominação, então parece que está obrigado, né, assistir. Mas tudo isso não quer dizer que está obrigado a participar é, literalmente do pão, do vinho, nesse lugar. Maybe someone else has a better thought on that uh, or counsel. Talvez alguém mais tenha mais conselho sobre esse assunto. I see Tim Stewart in there. Maybe he can answer that one. <laughs> o Tim Stewart está junto conosco. I, I like listening to answers too. Gosto de escutar as, as respostas também. So um, that is whoever the brother or sister that is asking that question. That's a difficult place. May the Lord give you grace to uh, submit to your parents. I presume you're a young person. Eu não sei quem fez a pergunta, irmã, irmão, é, mas é, é uma situação bem delicada. E o Senhor te dá graça de de se submeter aos teus pais e aguentar essa situação. É, estou ach é, pensando que você é jovem, né? I'll tell you a story about a brother in Korea. Uh, he was, um, his family is, I don't know what they are, some kind of Orthodox Christian church over there in Korea. <clears throat> And he got saved. É, tipo, vou falar uma história sobre um, um rapaz de Coreia, é, da, de uma família é, de, de algum quase de ortodoxo, ortodoxo cristão ortodoxo, é, mas ele foi convertido. His brother beat him up really bad. É, mas o seu irmão ele, ele pegou muito duro. And his religious parents agreed with the brother. E os, os pais dele, religiosos que eram, eles concordaram com o irmão dele. He wanted to go to a local Protestant church. And his parents forbid him. No. E esse irmão jovem, o irmão dele... Bateu forte nele, mas e, e os, ele queria assistir numa igreja é, protestante, mas os pais deles falaram assim: você não pode. Later on, um, the person that introduced him to the Lord was Hoon Pong, that's the brother who now lives here. E depois disso, é, ele se, 
I'm not, I'm not following. Later on. Okay, I'm sorry. Uh, <laughs> the, the brother who gave him the gospel was Hoon Pong. Okay, all right. O irmão que pregou o evangelho para, para ele foi o nosso irmão Hoon Pong, que agora vive aqui em Canadá. So the, this young man was so sorrowful, but he submitted to his parents. Finally, they allowed him to go to the denominational church. Esse jovem era muito triste, é, mas ele se submeteu aos seus pais. E depois de um tempo, eles, eles decidiram deixar que ele ir é, para uma igreja denominacional. De, é, his parents would only allow him to go to a denominational church that was very famous and uh, very big. Mas ele só permitiram que ele assistisse a uma igreja, é, uma denominação muito famosa, muito grande. Then Hoon was gathered to the Lord's name and told this young brother. E foi então que o irmão Hoon é, é, se congregou ao nome do Senhor e ele, ele falou sobre o tema a esse é outro irmão. And this brother was very exercised about the ground of gathering. He wanted to be gathered to the Lord's name. Esse irmão jovem teve um exercício muito forte sobre se congregar ao nome do Senhor. And his, he asked his parents, and they forbid him. No, that's too small. That's, that's, that's a shame for us. Ele pediu aos pais dele, é, e eles falaram, não, não pode, isso é muito pequeno. É uma vergonha para nós. So, uh, my wife and I were there in Korea one time, and he said to his mother and father, please come with me and see these people, and then you make a decision for me, please. Então, eu e a minha esposa fuimos à Coreia uma vez, Coreia, e quando estávamos aí, o, o jovem, ele falou para os seus pais, por favor, venha conhecer o pessoal. So his parents came to a couple of the meetings that we had. They saw the love of the saints and they said, we were wrong. These people will care for our son. Então os pais deles, dele, eles vieram para alguns das reuniões e, e reconheceram, eles disseram, é, erramos. Vocês de fato amam, vão cuidar é do nosso filho. Some of us these things are easy. Some of them there's a, a very large problems connected with it, but the Lord understands this. Para alguns de nós o assunto é muito simples, mas para outros é muito difícil. Mas o, o Senhor, ele entende. He will allow you that opportunity at some point. Ele, ele te vai permitir ter essa oportunidade é, em algum momento. So now to the other question of how old should you be before you ask for your place at the Lord's table? Agora a próxima pergunta é quantos anos deve ter participado da mesa do Senhor? I have heard of uh, saints taking their place at the Lord's table at five or six years old. Uh, technically, what, what could you say about that? Eu ouvi falar de, de santos participar da mesa do Senhor quando tinha cinco, seis anos. E, tecnicamente, não tem nada a falar sobre isso, né? There is a very serious responsibility, as we have been seeing in 1 Corinthians chapter 10, mas há uma responsabilidade muito séria, é, como vimos em capítulo 10, 1 Coríntios. 
I only show you one verse, verse 15, 1 Corinthians 10, 15. Eu só vou mostrar um versículo aqui, 1 Coríntios 10, versículo 15. I speak as unto wise men, judge you what I say. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. A child may in simplicity be able to answer the Lord's request in simplicity, and that's wonderful. Um menino, é, na, um, na sua simplicidade, pode responder a, o pedido do Senhor, e isso é maravilhoso. But most of us are not children here today, and we know the temptations that come between 12 years old and 20 years old. Mas a maioria de nós não somos meninos aqui. E conhecemos muito bem a tentação que vem entre esses 12 e 20 anos. This is a, only a personal recommendation, but I would like to suggest that a person, or it's nice if a person has demonstrated that they're done with this world as a young person. Isso é uma observação só pessoal. É, mas eu acho que é bom quando o jovem, é, ou, ou é reconhecido que o jovem já deixou para um lado o mundo. I know quite a few uh, young people who have asked for their place at the Lord's table um, and have gone on to actually looks like apostasy. Terrible. Eu conheço várias pessoas que quando eram jovens é, assumiram um lugar na mesa do Senhor e depois parece agora que são apóstatas, ou seja, deixaram para um lado. When you read 1 Corinthians chapter 10, you realize that um, and chapter 11, those two chapters together, you realize this is a tremendous privilege, but it's a tremendous responsibility. <clears throat> you need to understand both. E quando lemos os dois capítulos 10, 11 de 1 Coríntios, reconhecemos que uma, é um privilégio tremendo, muito grande, mas também é uma responsabilidade também muito grande. So, brothers that have that shepherding care in the assembly should wisely counsel and encourage young people, but they should never be preaching an invitation to come to the Lord's table. Então, os irmãos é, entre nós que são os pastores, eles devem ter um cuidado e falar sobre o assunto, mas jamais deveriam fazer um convite, é, para assim dizer, para as pessoas participar da mesa. Whose table is it? And who can invite to that table? That's his table, he invites. De quem é a mesa? E quem tem o, o direito de convidar pessoas para essa mesa? É a mesa dele e ele tem o, dire o direito de convidar. Here's something that I, I told a, a very godly younger sister when she was asking the same question. Many years ago. Eu falo isso, o seguinte, para uma irmã muito piadosa, ela fez a mesma pergunta já há muitos anos. I said, do you sit there in the meetings and do, you, do hymns be suggested to you? Scriptures be suggested to you? Are you carried in your thoughts along with the theme of worship? Eu perguntei o seguinte, quando você está sentada nessa reunião, é, você, você apresenta algum hino para é na, no teu mente? Você está seguindo o corrente é, do tema 
que o Espírito Santo se está apresentando durante essa hora, durante essa reunião? Or are you texting your friends? Or are you thinking about something else? Ou será que você está mandando mensagem para os seus amigos, pensando outra coisa? I mean, we all have that problem, but what I mean is, when you come usually into the Lord's presence, is the Spirit of God raising up praise and worship in your heart? Bom, eu sei que todos temos o um problema com isso, mas estou, estou falando assim, que se quando você entra na presença do Senhor, o Espírito Santo está obrando no teu coração para levantar é, a adoração para Ele durante essa, essa hora. I find that's a very good help. Poderia nos ajudar nessa questão. Sim, muito bom. O, o nosso horário deu. Ainda tem, tem três perguntas, mas eu não sei se o irmão estaria disponível, se os demais também iriam querer esperar. So if come to the end of our time, but there's still three questions. So not sure if you're still available or if other people want to keep going at it. Well, it's only six o'clock here, so <clears throat> I, I'm okay. Só 18 horas aqui, então. Tô tranquilo. Tô de boa. Os demais irmãos querem continuar? Maybe. Maybe I'll add some questions. <risos> então tá, vamos vou fazer as três perguntas que tem aqui e aí a gente pode terminar. É, podemos fazer a ceia qualquer dia da semana ou apenas no domingo? Uh, he left. Uh, the question is about the day. Uh, if we can have the Lord's Supper at any day of the week or only Sunday, the Lord's Day? Yeah, that's a good question. It looks like in the early church, they, uh, they may, it doesn't say, not definitely, but they may have broken bread every day of the week in the beginning. É, boa, boa pergunta. Parece que na, na igreja primitiva, pode ser. Não diz que sim, mas pode ser que eles partiam pão todo, todos os dias da semana. O que diz que eles broke bread from house to house? Acts 2, 40, algo assim. Sim, 242. Bem, eu estava olhando isso. Eu estava pensando que quando eles broke bread. Broke bread from house to house. Okay, that's verse 46, yeah. Atos 2, 46. E perseverando unânimos todos os dias no templo e partindo o pão em casa. So that was right in the beginning and some question whether that was just a regular meal that they were fellowshipping together with. Uh, I, I'm really not sure. But if they were remembering the Lord daily in those days, what we find by the time we get to Acts chapter 20, it looks like it's come down to the Lord's day. Então, é, alguns pensam que talvez eles partiam pão, ou, ou quando diz aqui que é partindo o pão em casa, poderia ser que é uma refeição normal que eles participavam juntos, não sei, é, mas sabemos que em Atos capítulo 20, é, a sua prática era partir o pão nos domingos, primeiro dia do, do, da semana. So, Acts chapter 20, verse 7. Atos 20, o versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão. You'll notice it says, upon the first day of the week, when 
the disciples came together to break bread. There's, there's a, quite a number of important things there. Repare que diz, no dia, no primeiro dia da semana, e no inglês fala assim, quando eh, se ajuntaram os discípulos para partir o pão. So the question is, when did the disciples come together to break bread? The scripture says on the first day of the week. Então a, question, a pergunta, quando foi que eles se juntaram, se, se reuniram? Para partir o pão aqui diz o primeiro dia da semana. And what did they come together to do? E para que se reuniram? To break bread. Para partir o pão. So this is another little uh, help on this matter of do we come together to worship? Is that our purpose? Or do we come together to break bread? Mas outra coisa é para que nos reunimos para para a adoração ou para partir o pão. If we come together to break bread in simplicity and love to him, worship will be the result. E se nos reunimos é, para partir o pão é, em amor a ele, o a adoração vai ser o resultado. De nosso propósito. So there may be other scriptures that could be used and you could maybe look those up yourself and, <clears throat> and build those up. Pode ser que tem mais é, versículos sobre o tema. So we have the Lord's Supper, the Lord's Table, and the Lord's Day that we have thought of so far. Temos essas três coisas, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor e o dia do Senhor. They're his and we need to treat them like his. Essas três coisas são dele e deveríamos tratar essas três coisas como são dele. Um complemento à pergunta, poderia partir o pão duas vezes? No mesmo dia, o irmão mandou aqui a pergunta. So another side to that question, could, would it be possible to break bread more than once in the same day? That, that would be <laughs> tremendous. If you could be in, in multiple time zones, you mean? Que maravilha, né? Poderia estar em... No say time zones, fuso horario. Or just times of the day. O Lineu, o Lineu pode responder isso aí. O Lineu já fez isso, eu já estava com ele. Uhum. Uh, em situações específicas, teve tempo em que eu parti duas vezes no mesmo dia o pão. Existia um irmão uh, uh, que, de idade... Ok, uh, eu posso dizer que eu tive essa experiência. I had that experience, not changing the fuse, uh, time fuse, time zones. <coughs> There was a brother in our assembly. He was an old uh, brother, and he got sick. Uh, eu posso dizer que eu tenho essa experiência que nós tínhamos um irmão de idade na assembleia primeira e ele estava doente e Uh, ele manifestou a vontade de lembrar o Senhor na sua morte, mas ele não podia sair da cama. Uh, so, he, this old brother had the desire to remember the Lord in his death, but he couldn't leave his bed. He was sick. So, I would, we would, in the Mera, break the bread in the morning, and a couple of brothers that had the exercise would go to him in his house and sit there with him and remember the Lord the same day after lunch. We would go there in the afternoon and do it because he, want, he, may, he asked to do that. So, assim, esse irmão manifestou isso, então a gente partiu o pão de manhã na assembleia e dois ou três irmãos uh, que tinham esse exercício iam até a casa desse irmão acamado 
e partir o pão com ele, lembrando do Senhor na sua morte, duas vezes no mesmo dia. Eu acho que isso é, é uma exceção, não é a regra. Né? I think this is an exception, not a rule. Probably the more practical uh, time where this might happen would be, well, first of all, in, in the Bible times, in the book of Acts, <clears throat> uh, the Lord's Day would be a working day because you'd get a Saturday off if there was a Jewish area, but why would you get a Sunday off? Uh, so they would have to break bread in the evening. It's, there's no specific time on the day when we break bread. So you could go to different places, maybe, at different times in your time zone, and you could break bread multiple times, I suppose. Só completar o que o Lineu falou, é que ele não lembra, mas em 1996 foi a primeira vez que eu parti o pão duas vezes. A gente partiu o pão em Limeira, e depois nós fomos visitar os irmãos em São Paulo. Eu estava com o Lineu e com a Elaine. E aí o Lineu falou assim, pela primeira vez, hoje você vai partir o pão duas vezes, hein? <risos> Eu nunca mais esqueci, se foi primeira vez. É só para fazer a interpretação do que o irmão Wayne falou aqui, que a, e no tempo da, da igreja primitiva, o pessoal se vivia no lugar é, dos judeus, o dia domingo era um dia de trabalho. Então, eles provavelmente partiam pão só de noite, quando todo mundo já acabou de trabalhar. E, e poderia ser nesse, nessa ocasião, alguém partir pão de manhã, alguém de tarde. Ou seja, não, não importa o horário quando a gente pratica. Próxima pergunta. O Senhor sempre teve a mesa do Senhor, mesmo nos tempos da Igreja Católica? I like this. Did the Lord's table exist even back in the, the uh, Catholic times? And I, I assume that means back in the Dark Ages. Yeah, it's a it's a scriptural ground of gathering. Whether people uh, answered to it or were uh, using it, could you say using it, is not the matter. It, it's a it's a it's a standard. It's a truth. It's a principle on which God gathers. So it has been since the Spirit of God began gathering around the Lord Jesus. Então, a resposta é sim, existia. Porque a mesa do Senhor é um terreno, é, é um princípio. E, e o Senhor sempre tinha esse, esse princípio. É, agora, se o pessoal é, empregava ou usava esse privilégio, esse princípio é outra questão. Mas... É, sempre sim existia é, durante esses tempos é, desde a começa quando o espírito de Deus começou é, reunindo as pessoas ao redor do Senhor eu creio que a pergunta tinha sentido disso haviam pessoas à mesa do Senhor em todas as épocas So the question may have been more, were there people gathered at the Lord's table during that time? I guess if we weren't there and there was no um, report of it, we just simply don't know. Eu suponho que se não, se a gente não estivesse presente e não tem reportagem sobre isso, então não sabemos, simplesmente. It's that old question. Um, if a tree falls in the forest and nobody hears it, did it fall? 
or did it even make a noise if nobody heard it? É a antiga pergunta, se a árvore cai na, na floresta e ninguém, ninguém ouve, é, fez som? I don't want to be funny about it, but it, it, um, there is many things that we just simply can't know. Um, but because we weren't there to report on it, that's one of the things I think that we as brethren stumble on sometimes. We become the center of everything. E na realidade tem muita coisa que a gente não sabe porque a gente não estava quando aconteceu. E isso é um problema que muitas vezes uh, os irmãos, por assim dizer, temos porque nos fazemos nós mesmos o centro quando não é assim. We have such a privilege to be gathered to the Lord's name. I, I don't know any other privilege that we have here on earth like this and so we can be so thankful for what we do have and feel sorry for those who maybe don't have that privilege or access to it é um é também um privilégio muito grande que a gente tem de se reunir no nome do senhor e acho que nem percebemos quão grande é o privilégio que a gente tem so how many of the uh, people that are on this um, Zoom call today have been raised in a Christian home and in a home where the parents were gathered to the Lord's name? In other words, they came to assembly meetings as a child. I, I think, Wayne, it would just be uh, you and I and Paul and Elaine. And Petrus. And Petrus. Wow. Carol Melo raised the hand. I, I suppose she as well. A pergunta foi assim: é, quantos de vocês nasceram num lar onde os pais já assistiam às reuniões congregado no nome do Senhor? That is absolutely wonderful. That's an evidence of the work of the Spirit. I wish it was here in my country. É maravilha, é evidência da hora do do Espírito Santo. Es que desejo que fosse assim no no meu país. So Petrus at one point was thinking of moving to Canada. That's the wrong direction. Need to go there to Brazil. Ah, Wayne. Uh, what can I say to you, my friend? <laughs> you, you can say everything, Petrus. You may have gone to Canada, but he hasn't come to Brazil. <laughs> yeah, that's right. And Tim has. <clears throat> my microphone. Então, última pergunta. Certo? Eu vou fazer como é, duas perguntas aqui. Um diz: Então, na prática, a mesa quer dizer comunhão? E a outra pergunta. Entendo que o Senhor não está no meio da ceia nas denominações. Seria correto dizer que se essas pessoas não estão à mesa, eles não têm comunhão com o Senhor neste caráter? Eu já esqueci a primeira. A primeira, na prática, a mesa significa comunhão? In practice, the table of the Lord means fellowship. First question. The second question is, Just one I know time. that... Mm. Oi? One at a time. Okay. E a segunda? Você quer que eu fale? Não entendi agora. The second question is, I know that the Lord is not in the midst during the Lord's Supper in the denominations. Would be correct to say that people who are gathering those places don't have fellowship with the Lord in this character? Uh, the, the answer is yes, <clears throat> it's true. How to answer that though in a more full way 
A resposta é sim. Não sei se para a primeira ou segunda pergunta, mas é sim. E como, como responder mais cumpridamente, não sei. The Lord's Table is where, could we say, where we break bread, but it's, it's larger than that. A mesa do Senhor é o lugar onde a gente parte o pão, mas é, é mais grande do que isso. It's a ground or basis of fellowship that involves other assembly functions. É um terreno, um, uma base para a comunhão que toca também em outras funções da Assembleia. When you read 1 Corinthians chapter 5, you realize that discipline is part of the fellowship of the Lord's table or responsibility at the table. Então, a ler a 1 Coríntios 5, entendemos que a disciplina faz parte da comunhão na mesa do Senhor. It's larger in the sense that it involves um, all that are gathered on that ground or in that fellowship or on that scriptural basis. Envolve todos os que estão é, reunidos nesse terreno de comunhão. The fellowship of the Son that we get in 1 Corinthians 1 verse 9 A comunhão do Filho, que temos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. A comunhão de seu Filho. This is really the fellowship of the Lord's table. Isso aí é, de fato, a comunhão da mesa do Senhor. All Christians are called to this fellowship. E todos os crentes são chamados para aquela comunhão. All Christians have a right to be there if they are pure in walk and in doctrine. E, e todo cristão tem direito de estar nesse lugar se tem, estão caminhando é, em santidade. So the Corinthians were very liberal, very casual about everything. As we step through these chapters in 1 Corinthians, we realize the godly order that goes along with the fellowship of the Son. É, então, os, os Corinthians não levaram a sério é, as questões aqui que estamos tratando. E... E ao entrar aqui os outros seguintes capítulos, ele trata o tema eh, de Coríntios. So we've seen the Lord's Supper, the Lord's Table, the Lord's Fellowship, that's what we have here, His Fellowship, His Day. Então já vimos a mesa do Senhor, a, a, a ceia do Senhor, o, é o dia dEle. And so for the reason that many of you never been raised in a, in, a, in a scripturally gathered assembly, but now are, you are there, I hope, because you recognized his claim. It's about him. Então a maioria de vocês não foram é, é, criados. Criados para assim dizer, uma assembleia congregada no nome do Senhor, mas estão nesse lugar, espero que estão nesse lugar, porque uh, valorizam essa verdade. You may, not, you, you may not have originally understood the process that the Lord was bringing you through. But hopefully, as you grow, you will understand how scriptural it is. Pode ser que não entendeu na começa o processo que o Senhor estava trabalhando na tua vida, mas espero que é, 
com, com o tempo, é, vai reconhecer o processo que ele ele fez para te levar aquele lugar. That process is seen in Luke chapter 22, verse uh, 7 to 13. Esse processo está em Lucas 22, versículo 7 até o versículo 13. So as I said before, that takes another hour or two, right? But wonderful meditation. Como já falei, seria outra hora de meditação, mas é maravilhoso. So you get Matthew 18, verse 20. Where two or three are gathered together unto my name, there am I in the midst. Então, esse é Mateus 18, 20. Onde estão dois ou três congregados no meu nome, aí estou eu no meio deles. You probably noticed Matthew 18 and 20, where and there. There's a distance between them. E talvez reparou, como diz Mateus 18, 20, a palavra onde e a palavra aí tem uma distância entre essas duas palavras. That distance is measured in Luke 22 from verse 9 to verse 12. Where will hell that we prepare? A medida dessa distância se encontra em Lucas 22, versículo 9 até o versículo 12, onde diz onde queres que a preparemos. So the disciples asked the Lord, where? Verse 12, there. E os, os discípulos perguntaram, onde? E versículo 12 é, diz, aí. So, uh, verses 7 through 13 are highly symbolic, just like much of the rest of that chapter, and full of instruction. Dos versículos 7 até o versículo 14 são muito simbólicos, é, como o resto desse capítulo, mas é, é cheio de ensinamento para nós. Did we answer those questions or did, did we go somewhere else? I don't know. Sim, respondeu. Wayne, I think you have 30, 30 minutes for the next meeting, ok? Yeah, that's right. Ok. É, nós terminamos também as perguntas. É, podemos... Algum irmão pode dar graça para terminar? O Paul pode traduzir e avisar o irmão. So they're done with the questions and someone's going to give thanks to close. Petros, já que você está aí, pode dar graças para a gente. Obrigado, obrigado. Vamos lá, então. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai, mais uma vez por esse, essa oportunidade de estarmos juntos aqui agora, é, onde podemos desfrutar da Tua Palavra e conhecermos um pouco mais da, da preciosidade do Teu Filho e da preciosidade também de estarmos reunidos ao nome dEle, ao redor dEle, conhecendo a sua mesa. Agradecemos por tudo que o Senhor nos dá e por toda essa riqueza de, de palavras que temos é, ao nosso dispor. E agradecemos também pelo irmão Wayne, pela, pela palavra, também pela disposição também de responder as perguntas. E agradecemos também por todos os irmãos que estão aqui agora assistindo. Que o Senhor possa guardá-los e também proteger a cada um deles. No precioso nome de nosso amado Senhor Salvador Jesus Cristo, nós damos graças. Amém.